గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ కార్యాలయంలో వైసీపీ బాధితుల పునరావాస కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు శిబిరాన్ని చంద్రబాబు ప్రారంభించారు వైసీపీ పాలనలో ఎక్కడ చూసినా అరాచకాలే జరుగుతున్నాయని రోడ్డుపై గోడ కట్టిన ఘటన ఎప్పుడన్నా చూశామా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకుని ఇష్టానుసారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డ ఆయన తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేస్తే మీరుండేవారా అని ప్రశ్నించారు మీకు ధైర్యముంటే తనపై దాడి చేయాలంటూ సవాల్ విసిరారు కార్యకర్తలను హద్దుల్లో పెట్టాలని వైసీపీ అగ్రనేతలను కోరుతున్నారని చంద్రబాబు అన్నారు దాడి బాధితులంతా తిరిగి గ్రామాలకు వచ్చేలా పోలీసులు చూడాలని చెప్పారు ఏడుగురిని హత్య చేశారు ఇరవై రెండు మందిపై భౌతిక దాడులు చేశారని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైఎస్ కంటే జగన్ దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపించారు పదకొండు మంది టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యేలపై అక్రమ కేసులు పెట్టారన్న ఆయన కొందరిపై అట్రాసిటీ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారని అన్నారు ఇష్టానుసారంగా చేస్తున్నారు అదే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇరవై రెండేళ్లు ఉన్నాం అధికారంలో మేము ఉన్నప్పుడు ఆ మారే చేస్తుంటే మీరు ఉండేవాళ్ళ అని అడుగుతున్నా నేను అది మీకు సాధ్యం అని అడుగుతున్నా మేము ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాం శాంతిని పరిరక్షించాం అంటే ఇది చేతగాంతనం కాదు మంచిగా ప్రవర్తించాం మీరు కూడా మంచిగా ఉండి మీ వాళ్ళని అద్దులో పెట్టుకోవాలి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ విషయం నేను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈడ మనం మాట్లాడుతున్నాం డీజీపీకి తెలియదా ఎక్కడ అమెరికాలో ఉన్నాడు డీజీపీ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాడు ఆ విషయం డీజీపీ గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఐజీ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆకాశం చూడుపడ్డాడా ఇక్కడే ఉన్నాడు ఎస్పీ ఎక్కడ ఉన్నారు కాపాడరా మీరు మీకు బాధ్యత లేదా ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా అడుగుతున్నా ఒక రాష్ట పార్టీ అధ్యక్షుడు అడుగుతున్నా ఒక ప్రతిపక్ష నేతగా అడుగుతున్నా ఇది మీ బాధ్యత బాధ్యత నుంచి మీరు పారిపోలేరు అది గుర్తుపెట్టుకోమని పోలీసులను హెచ్చరిస్తున్నారని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా రాష్ట్రంలో ఒక అరాచక పాలన జరుగుతా ఉంది మామూలు పాలన కాదు ఇది నాకైతే ఇప్పటికి కూడా అర్థం కావడం నేను చాలా మందిని చూశాను నేను వీళ్ళ తండ్రిని కూడా చూశా రాజశేఖరిని కూడా చూశా ఆయనతో కూడా నేను పోరాడా ఇంత నీతిగా ఆయన కూడా ప్రవర్తించాల అంత నీతిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఇవన్నిటికీ సమాధానం చెప్పే రోజు వస్తుంది జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరిస్తున్నా ఎక్కడన్నా విన్నారా మీరు రోడ్లు గోడ కట్టింది ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఎప్పుడన్నా కన్నారా ఏంటి అరాచకం కాకపోతే ఏంటిది దీనికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అరవై ఐదు లక్షల మంది మెంబర్స్ ఎందుకు పోలీసులకు ఎందుకు భయపడాలి మేము ఇక్కడంతా నాయకులు ఉన్నాం అందుకే చెప్తాను నాయకులకు కూడా ఎక్కడికక్కడ మేము నిలబడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అవసరమైతే వాళ్ళ తరఫున మనం చేయలేకపోదాం ఒక వారం రోజులు ఉండొద్దాం కత్ తేల్చుకుందాం ఆట్లాడడం కాదు వీళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం అందుకే ఇక్కడే పెడతాం పోలీసులు రమ్మంటాం ఇక్కడికి వచ్చోడమనండి మీతో మాట్లాడమనండి మిమ్మల్ని దేశ పొమ్మనండి ఒకవేళ ఆ పని పోలీసులు చేయలేకపోతే నేనే తీసుకెళ్తా ప్రతి ఒక్క ఊరికి ఒక రోజు తీసుకెళ్తా మిమ్మల్ని ఆ ఊర్లో పెట్టి మళ్లీ దాడి చేస్తే ఆ ఊరిని కాపురం ఉంటాను తప్ప అక్కడి నుంచి రానని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తా తాడో పెట్టి తెలుసుకున్నాను